सबा के नमस्कार आज के उपस्थित होचिवमेंट सबा के नमस्कार अपन विभिन्न जगह थी आज आशा समग्र विभिन्न रिपोर्टर घूम एवं तीव्रवासी के व्यक्तिगत पक्ष समाज कल्याण समाज शिक्षा दफ्तर पक्ष अनेक अनेक शुभे ज्ञापन कर डिपार्टमेंटर सेक्रेटर जी रोन डायरेक्टर जी थी शुरू कर दफ्तर पर मार्च टू थाउजेंड एट्टीन थे नवेम्बर थार्टी फोर टू थाउजेंड टोटी टू पर्त की क्ज कर मेजर क्यागल आज के लिपलेट एवं बेर माध्यम पब्लिश कर
অতি দ্রুত যে তাদের যে ডাটা এন্ট্রি করা তাদের তাদের যে রিপোর্টগুলো অতি দ্রুত আমাদের কাছে পৌঁছবে এবং আমরা যে প্রবলেমগুলো হবে যাতে অতি দ্রুত সেগুলোকে সলিউশন করা যায় তার জন্য আমরা করেছি এবং স্মার্টফোন দশ হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশটা আমরা স্মার্টফোন বিতরণ করেছি আমাদের ওয়ার্কারদের এবং সুপারভাইজারদের বিগত দিনে এই ধরনের কোনো স্কিম ছিল না আজকে আমাদের সরকার আশা করে স্কিম আমরা করেছি তার পাশাপাশি যে আমাদের গ্রোথ মনিটরিং ডিভাইস সেই ডিভাইসগুলো আমরা অঙ্গন সেন্টারগুলোতে আমরা দিয়েছি এবং তার মাধ্যমে বাচ্চাদের যে আমাদের বাচ্চাদের যাতে করে হাইট ওয়েট তাদের যে তাদের যে নিউট্রিশন মানে তারা পুষ্টিকর বাচ্চা কি না যাতে আমরা অতি সহজে বয়সের সঙ্গে তাদের ওয়েটটা মিলছে কি না এবং তাদের হাইটটা মিলছে কি না যাতে অতি সহজে আমরা তার মাধ্যমে তাদেরকে জানতে পারি তারা কি অপুষ্টিকর বাচ্চা না পুষ্টিকর বাচ্চা তার জন্য এই ব্যবস্থা আমাদের সরকার হাতে নিয়েছে যেমন তার পাশাপাশি যে আমরা এলপিজি গ্যাস কানেকশন দেওয়া যে অঙ্গনের সেন্টারগুলোতে আগে কিন্তু এলপিজি গ্যাসের কানেকশন ছিল না তো আজকে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা চেষ্টা করছি যাতে করে অতি দ্রুত বাচ্চাদের যে তার খাবার যাতে অতি দ্রুত খেতে পারে এবং অঙ্গনারি যে হেল্পাররা রয়েছেন তাদের যাতে তাড়াতাড়ি রান্না করতে কোনো অসুবিধে না হয় সেটা মাথায় রেখে আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা তিন হাজার আস্তশো থ্রি থাউজেন্ড আমরা কানেকশন দিয়েছি বাকিগুলোতে আমরা চেষ্টা প্রসেসিংয়ে আছে অতি দ্রুত যাতে আমরা দিতে পারি সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি তো সেটা একটা বড় দুই যেটা বিগত দিনে ছিল না আজকে সরকার আশা করি সেটা সম্ভব হয়েছে তার পাশাপাশি আরও একটা উদ্যোগ আমাদের রাজ্য সরকার নিয়েছে আমাদের সরকার আসার পরে মুখ্যমন্ত্রী মাত্র বুঝছে উপহার আপনারা জানেন সেটাও কিন্তু বিগত দিনে ছিল না একটাই লক্ষ্য যে যে গর্ভবতী মহিলাকে সুস্থ থাকতে হবে এবং সুস্থ থেকে যে বাচ্চা যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে সেই বাচ্চা যাতে সুস্থ থাকে এবং সঠিক পুষ্টিকর বাচ্চা জন্ম ভাবে জন্ম হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার যে মুখ্যমন্ত্রী মাত্র পুষ্টি উপহার স্কিম চালু করেছে এবং তার মাধ্যমে যে অনেক গরিব মহিলা দেখা যায় অনেক গরিব দেখা যায় সঠিক পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না আজকে আমাদের সরকার যাতে করে পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেটা পেতে হলে আমরা অনেকবার ডিসকাশন করেছি তো তার জন্য ডাক্তার দেখাতে হবে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে বছরে চারবার ট্রিটমেন্ট করাবে এবং প্রতিবারে পাঁচশো পাঁচশো তুদের দুই হাজার টাকা পাবে এবং সেটা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মধ্যে পাবে বিগত দিনে কিন্তু এ ধরনের সিস্টেম ছিল না আজকে আমাদের সরকার আসার পরে যাতে বেনিফিশিয়ারা সঠিকভাবে তাদের সুবিধাগুলো পৌঁছে যায় তার জন্য ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে তো বেনিফিশিয়ারদের অনেক উপকারে আছে যেমন আমরা কাবার করেছি যখন থেকে চালু হয়েছে দুই হাজার একুশের আগস্ট মাস থেকে যেটা চালু হয়েছে তো আমরা কাবার করেছি আমাদের আমরা এইট থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর বেনিফিশিয়ারিকে আমরা কাবার করেছি সেটা একটা বড় দিক যেটা এই পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে অনেকে সুবিধা পাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম তো তার মাধ্যমে প্রথম সন্তান যখনই জন্ম হয় প্রথম সন্তানের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায় সেটাও কিন্তু আপনার রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করাতে হবে তো প্রথম সন্তানের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় সন্তান যদি কন্যা সন্তান হয় মেয়ে সন্তান হয় তাহলে সেখানেও ছয় হাজার টাকা দেওয়া হয় তো এই স্কিমগুলোর মাধ্যমে 
অনেক গরিব অংশের পরিবারের ক্ষেত্রে অনেকটা কাজে লাগছে সেটাও কিন্তু বড় দিক যেটা আমরা 2018 এ সরি 2019 এ আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে দুই নম্বর র‍্যাঙ্কে ছিলাম এবং আমরা নর্থ ইস্টের মধ্যে 9 নম্বর র‍্যাঙ্কে ছিলাম তো আজকে আমাদের সরকার চেষ্টা করছে যাতে করে এই স্কিমটা প্রতিটি ঘরে গরিব অংশের জনগণ পেতে পারে সেই উদ্যোগ নিয়ে আমাদের দপ্তরের প্রত্যেকই কাজ করছে এবং অঙ্গনারি লেভেল পর্যন্ত প্রত্যেকই কাজ করে যাচ্ছে তো সেই সুফল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা বিনিবিশারিকে যারা উপযুক্ত তাদেরকে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করছি সেটা বড় দিক যেটা আমাদের ওয়ান স্টপ সেন্টার আপনারা জানেন সেই ওয়ান স্টপ সেন্টার বিগত দিনে আমাদের সরকার গড়ার আগে মাত্র একটা ওয়ান স্টপ সেন্টার ছিল সেটা আগরতলাতে সেটাও বিল্ডিং হয়নি আমাদের সরকার আসার পরে আমরা নতুন বিল্ডিং উদ্বোধন করেছি এবং বাকি যে আমাদের আরও সাতটি জেলা ছিল আছে সেই বাকি সাতটা জেলাতেও আমরা ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করেছি এবং মহিলাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই ওয়ান স্টপ সেন্টার অত্যন্ত দরকারি যেমন ধরুন কোনো একটা মহিলা কোনো মেয়ে বিপদে পড়ল দেখা যাচ্ছে যে ফিজিক্যালি মেন্টালি তোলছাড়া হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের এই ওয়ান স্টপ সেন্টারের মাধ্যমে আমরা সহযোগিতা দিয়ে থাকি চিকিৎসার সহযোগিতা হতে পারে পুলিশের সহযোগিতা হতে পারে এবং আইনি সহযোগিতা হতে পারে তো আমরা এই সহযোগিতাগুলো দিয়ে থাকি এবং টেম্পোরারি সেখানে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে থেকে বিভিন্ন ধরনের কাউন্সিলিং করানো এবং প্রয়োজনে তাদেরকে স্কিল ডেভেলপমেন্টেরও ট্রেনিংয়ের আমরা করিয়ে দিই তো সেইভাবে আমাদের ডিপার্টমেন্ট এবং আমরা কাজ করছি তো বিগত দিনে সেটা ছিল না যেমন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যে স্কিমটা আমাদের রয়েছে সেই স্কিমটা আগে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম একটা ডিস্ট্রিক্টে ছিল সেটা ছিল সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে ছিল আজকে আমরা আমাদের ত্রিপুরা সরকার আমাদের সরকার আসার পরে বাকি যে আমাদের সাতটি জেলা রয়েছে বাকি সেই সাতটি জেলাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ফান্ড দিয়ে আমরা বাকি সাতটি জেলাতেও বেটি বা ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও স্কিম চালু করেছি এবং এই স্কিমটা সমগ্র ত্রিপুরাতে কাজে লাগছে একটাই লক্ষ্য যে আমাদের মেল ফিমেল ইকুয়াল হতে হবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে এবং আমাদের আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়তে হবে তার জন্য মহিলাদেরকে মেয়েদেরও এগিয়ে যেতে হবে তার জন্য আমাদের সরকার সেই উদ্যোগ নিয়েছে রেসিও আমার ইকুয়াল হতে হবে এখন বর্তমানে আমাদের মহিলাদের যে সেক্স রেসিও সেটাও বেড়েছে আমাদের আরও একটি হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে ওমেন্স হেল্পলাইন নাম্বার যেটা হচ্ছে ওয়ান এইট ওয়ান যেটা বিগত দিনে ছিল না এটার একটা উদ্দেশ্য যে এই নাম্বারের মাধ্যমে আমরা চব্বিশ ঘন্টা ইমার্জেন্সি আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি যেটা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কাজ করছি এবং এই মানে যে যে কাজটা করা হয়েছে এই টল ফ্রি নাম্বারটা অনেক কেন করা হয়েছে আমরা দেখেছি বিগত দিনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মহিলারা নির্যাতিত হয় এবং কখনো কখনো দেখা যায় যে কিভাবে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে কিভাবে তারা আইনি সহায়তা পাবে তো অনেক সময় যেতে পারে না অনেক গরিব অংশের এবং অনেক ব্যক্তি রয়েছেন অশিক্ষিত অনেকেই রয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি এই সুযোগটা যে কোনো স্বামী আমরা আমাদের উদ্যোগ নিয়েছি
করেছে যেটা আগে ছিল না তো এটা একটা মহিলাদের জন্য দরকার ছিল যে কোনো কিছু করতে হলে কিন্তু মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত দরকার সেটা মাথায় রেখে আমাদের যে নতুন সরকার যে সরকার গঠন করার পরে আমাদের সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে যে মহিলাদেরকে চাকরির ক্ষেত্রে সর্বেশন শতকরা তেত্রিশ শতাংশ মহিলাদের জন্য রিজার্ভেশন করা হয়েছে তার পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে যেমন কোন ধরনের সরকারি মার্কেস্টল বলুন শপিং মহল বলুন মহিলাদের ক্ষেত্রে ফিফটি পারসেন্ট রিজার্ভেশন করা হয়েছে যে মহিলাদেরকেও চাকরি ব্যবসার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে তার জন্য ফিফটি ফিফটি করা হয়েছে যে মহিলারাও ব্যবসার দিকে যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার পাশাপাশি আমরা যেগুলো মানে মেজর এগুলো বলছি বললে যদি অনেকগুলো রয়েছে বললে অনেক দেরি হবে তার জন্য কিছু কিছু কাজ করে যাচ্ছি আমরা ওয়ার্কিং হোস্টেল যেটা যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দরকার মহিলাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য দেখা যায় ধরুন গ্রামে থেকে শহরে আসবে কোথায় থাকবে কি করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আরও নতুন সেট আমরা করছি চারটা নতুন আমরা করব নর্থ ত্রিপুরাতে ধলায় গুমতি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আমরা নতুন ওয়ার্কিং হোস্টেল আমরা করছি আমাদের আগরতলাতে আগে একটা ছিল এবং আমরা বাকি আরও চারটা জেলাতে আমরা নতুন শুরু করছি যাতে করে কর্মস্থলে গিয়ে মহিলারা যাতে অসুবিধায় না ভুগে সেটা লক্ষ্য রেখে আমরা সেই কাজ করছি আমি মনে করি মহিলারা অনেক উপকৃত হবে তার মাধ্যমে আমাদের দিব্যাং যারা ভাই বোনেরা যারা রয়েছেন তাদের যেন আমাদের সরকার আসার পরে অনেক কিছু আমরা করেছি যেটা বিগত দিনে সরকারের সময়ে ছিল না যেমন তাদেরকে যেমন কিছু কিছু বাসের মধ্যে যে কোনো জায়গাতে যাতায়াত করবে কোন একটা দিব্যাং আমাদের ভাই ও বোনেরা যখন যান তো অনেক অসুবিধায় ভুগতে হয় তাদের অসুবিধে না হয় বাসগুলোতে আমরা সেভেন্টি নাইন বাসের মধ্যে র্যাম লাগিয়েছি এবং যে আমরা যেগুলো সরকারি গুরুত্বপূর্ণ যেমন কোর্ট বিভিন্ন বিল্ডিংগুলো রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সেগুলোতে আমরা র্যাম লাগিয়েছি যাতে করে অতি তারা তাদের অফিসে যাতে যাতায়াতের সুবিধা হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের আসার পরে তাদের জন্য ফোর পার্সেন্ট রিজার্ভেশন করেছে চাকরির ক্ষেত্রে এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে ফোর পার্সেন্ট তাদের জন্য রিজার্ভেশন করেছি তার পাশাপাশি যেটা আমরা দেখেছি যে ইউডিআইডি কার্ড বিগত দিনে শুধুমাত্র কাজ ছিল কি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজকে আমাদের আমাদের সরকার আসার পরে ইউডিআইডি কার্ড আমরা করেছি 
বর্তমান হোক বিগত দিনে হোক দেখা গেছে আমরা দেখেছি যে বৃদ্ধদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যাতে ভোগে সেই ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা যায় ছেলে মেয়ে নেই কখনো কখনো দেখা যায় ছেলে মেয়ে থেকেও হয়তো বা তারা সঠিক রাইটগুলো রয়েছে সেই রাইটগুলো পাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে টল ফ্রি নাম্বার আছে ওয়ান ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সেটা একটা বড় দিক যেটা অতি সহজে ওনাদের যে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারবেন তো এটা একটা আমরা কাজ করেছি এবং ডে কেয়ার সেন্টার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আছে ডে কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা দেওয়া যায় দেওয়া যাবে যেমন আমাদের হাফওয়ে হোম আছে হাফওয়ের মাধ্যমে যেটা আমরা মহিলাদের জন্য হাফওয়ে হোম আমরা করেছি মহিলাদের জন্য একটা আছে এবং পুরুষদের জন্য একটা পূর্ণ যে আমরা অনেক বাচ্চাকে গরিব বাচ্চাকে আমরা সহযোগিতা করেছি হতে পারে পড়াশোনার ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা চিকিৎসা জনিত হতে পারে যে বিভিন্ন ধরনের তাদের ত্রিপুরার বাইরে ট্রিটমেন্ট করতে হবে বড় ধরনের সার্জারি করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যাদের বাড়িতে চাকরি নেই খুব গরিব পরিবার তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করে যাচ্ছি যেটা বিগত দিনে মানুষে জানতো না আজকে জায়গায় জায়গায় অ্যাওয়ারনেস হয়ে গেছে এখন সেই সুযোগগুলো অনেক উপযুক্ত বেনিফিশিয়ারি সেই সুযোগ নিতে পারছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যেহেতু আমরা দুই হাজার আঠারো সালের আগে নির্বাচনের আগে আমরা যখনই বিরোধী ছিলাম সেই সময় আমরা কমিটমেন্ট আমরা বলেছিলাম যে সরকার আসলে পরে 